Durante la instalación del Consejo de Seguridad en el municipio de Ciudad Fernández, la mañana de este jueves 15 de noviembre, se abrió el espacio a cada una de las autoridades asistentes para expresar los puntos más apremiantes en cuanto a seguridad se refiere, y se expresó lo siguiente. Tomás Díaz Rodríguez, supervisor del Consejo Estatal de Seguridad Pública, manifestó que se siguen los casos de robo en diversas modalidades en todo el municipio. Habló de la venta de bebidas alcohólicas y dijo que urge regular esta acción, que es el detonante de riñas, ebrios conductores y violencia familiar. Habló también de los pocos avances que hay en el robo a la nómina. Este hecho se dio en 2005 y a siete años aún no se puede esclarecer. José Armando Alvarado Robles, juez calificador, habló de una importante propuesta. Dijo que uno de los problemas más comunes por las que un menor cae a las celdas de la municipal es por inhalar sustancias tóxicas por lo que propuso la creación de un centro de rehabilitación exclusivo para menores de edad. Dijo, en Río Verde y Ciudad Fernández existen centros de rehabilitación, pero ninguno exclusivo para menores de edad. ¿Qué es lo que se pretende construir? Propuesta que fue respaldada por el Consejo de Seguridad. Jesús Mireles Palacios, titular de Derechos Humanos en la Región Media pidió encarecidamente que al momento de las detenciones se respeten los derechos de los asegurados, que se les den a conocer el motivo de la detención y dónde lo especifica, ya que el asegurado tiene derecho a conocer el motivo de su aseguramiento. Ricardo Mancilla Luna, secretario técnico de seguridad en el municipio, solicitó el resguardo para las fiestas de la Ribera, específicamente en la colonia 20 de noviembre. Dijo, es importante que las corporaciones se coordinen, ya que se tienen antecedentes de los desmanes en los que terminan estas fiestas. Dio a conocer, por otro lado, que el próximo lunes iniciarán pláticas con el municipio de Río Verde, específicamente con giros mercantiles, para regular los horarios de cierre de cantinas y bares en ambos municipios, tomando en cuenta que son municipios conurbados. Capitán Orlando Hernández López, director de la Policía Municipal, mencionó que en cuanto a personal no hay suficientes policías, ya que 13 de ellos tienen puntos fijos y solo se cuenta con 12 efectivos operativos, por lo que sí es necesario el apoyo de las corporaciones como la Policía Estatal y Ministerial para el resguardo de los eventos de La Ribera. Por parte de la autoridad municipal que encabeza Rafael Arroviedo, salió a relucir que aún no se ha dado seguimiento al robo en el agua potable de El Refugio, a lo que la autoridad correspondiente, en este caso la subprocuraduría, se comprometió a darle el seguimiento necesario y presentar resultados. Finalmente, se citó a la próxima reunión del Consejo de Seguridad para el día martes 11 de diciembre en punto de las 10 horas, donde cada corporación presentará los planes operativos para los festejos de fin de año.